Proclamata tesoro nazionale, la veduta completa delle montagne dei diamanti segna un momento cruciale dell'arte coreana. La composizione dinamica per il suo svolgimento circolare è un cosiddetto paesaggio fedele alla vista, genere che emerse alla fine del XVII secolo. In un paesaggio fedele alla vista i luoghi riprodotti sono effettivamente esistenti e, particolare non secondario, appartengono al territorio coreano. Le montagne dei diamanti si trovano sulla costa orientale della penisola e l'autore, Yeong Seon, attraversò più volte quella regione. La Corea degli Joseon guardava alla Cina dei Ming come al cuore della civiltà confuciana. L'aristocrazia Joseon si formava sui testi classici cinesi e gli artisti dipingevano paesaggi idealizzati della Cina sulla base dei modelli da lì provenienti. Tuttavia questa influenza cessò quando i Manchu presero il controllo della Cina nel 1644. La Corea degli Joseon vide allora in sé stessa il baluardo dei valori confuciani e molti studiosi coltivarono un interesse specifico per la terra e il popolo coreano. È in questo contesto che Yeong realizzò quest'opera. L'artista produsse circa 100 immagini di queste montagne, sulla destra vi è il titolo completo dell'opera. Sulla sinistra vi è la firma con il suo pseudonimo, Umile Studio, e il proprio sigillo a posto. Young intese esprimere in modo diretto sia l'esperienza fisica del paesaggio che la propria emozione. Le erte cime innevate sono abilmente delineate per mezzo del tratteggio rapido. Si tratta di una tecnica inventata dall'artista stesso. Il dipinto raffigura in totale 12.000 cime. Quella più alta, Birobong, sta sullo sfondo. Si noti l'acqua che da lì scorre fino alla valle. Yeong dipingeva ripetutamente sulla superficie senza far seccare l'inchiostro. Qui si nota il delicato equilibrio della composizione. I punti pieni ottenuti con vernice umida danno forma alla morbida vegetazione mentre le linee sottili e affilate donano ritmo visivo alle formazioni rocciose. Spesso l'artista individuava posti specifici situati nella montagna. Qui, nascosto presso l'estremità superiore del terreno verdeggiante, è raffigurato in miniatura il tempio di Yeon Yang. Yeong realizzò anche una serie di dipinti cartografici in cui annotava le caratteristiche del territorio. I quattro piccoli caratteri al centro dell'iscrizione ricordano che il testo fu scritto nell'inverno dell'anno Gapin del ciclo sessagenario, ovvero nel 1734. L'iscrizione riporta 12.000 cime della montagna fatta di ossa. Chi avrebbe mai il coraggio di ritrarre la sua vera immagine? I suoi strati profumati fluttuano al di là del mare orientale. L'energia che ha accumulato si espande senza posa per tutto il mondo. Le vette rocciose emanano biancore come i fiori del loto. La foresta di pini e ginepri nasconde l'entrata dell'abisso. Questo mio prudente cammino, a piedi, attraverso le montagne dei diamanti. Come si può comparare alla vista che se ne ha dal proprio letto? Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.